प्रिय शिक्षार्थी कम आशा करी सबा भलो आबाई निरापदे आशोर सुलताना सिनियर शिक्षक शहीद बीरुत्तम लेफटनैंट आनोर गार्लस कलेज आज के साथ ष्ठ श्रेणी गणित विषय नहीं आलोचना करब एखे दुटो चित्र आयाल करो दुईटे बर्ग आ प्रथम बर्गटर प्रति बाहुर दैर्घ्य दुई सेंटीमिटार कर द्वितटर प्रति बाहुर दैर्घ्य तीन सेंटीमिटार कर द्वित प्रथम तुलन कत गुण ताक भग्नांशर माध्यम प्रकाश करते भग्नांशी हल अनुपात तुम्हारा बुझते पर आज के क्य आलोचना करब हाँ तुम्हारा ठीक धरे अनुपात नहीं आलोचना करब तुम्हारे बेर दु दशमिक एक अध्याय आलोच्य विषय हल अनुपात तबार एक देख प्रथम बर्गटर क्षेत्रफल कत चार बर्ग सेंटीमिटार द्वित बर्गटर क्षेत्रफल नय बर्ग सेंटीमिटार ये चार बर्ग सेंटीमिटार के नय बर्ग सेंटीमिटार दिए जो भाग करा कि पा चार डिवाइडेड बय बर्ग सेंटीमिटार बर्ग सेंटीमिटार कैंसल हो चार ब তাহলে আমরা বলতে পারি যে চার বাই নয় একটি ভগ্নাংশ সুতরাং আমরা অনুপাতকে বলতে পারি একটি ভগ্নাংশ কারণ চার অনুপাত নয়কে লেখা যায় চার ডিভাইডেড বাই নয় এবং অনুপাতের রাশিগুলো সমজাতীয় হতে হবে এবং এর কোনো একক নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারি দুটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ তা একটি ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই ভগ্নাংশকে রাশি দুটির अनुपात बला तुम्हरा जो अनुपाते चप्टार्ट पढ़ो तुम्हारा की की शिखते पर अनुपात की ता बोलते पर अनुपात प्रकार भेद करते मिश्र अनुपात निर्णय करते व्यस्त अनुपात निर्णय करते अनुपात संक्रांत विभिन्न समस्या समाधान करते पर चलो विभिन्न प्रकार अनुपात नहीं एक आलोचना करा जा प्रथम जो अनुपात दिए तीन अनुपात पाँच एट एक सरल अनुपात एखे तीन पूर्व राशि पाँच हल उत्तराशी एर पर अनुपात रे आठ अनुपात दस एखे पूर्व राशि उत्तराशी चे छोट सूतरा ये हल लघु अनुपात एर पर अनुपात पूर्व राशि दस उत्तर राशि नय अर्थात पूर्व राशि उत्तराशी चे बड़ ए जतियों अनुपात के बोल गुरु अनुपात एरपे जे जो अनुपात रे हल पंदो अनुपात पंदो अर्थात पूर्व राशि उत्तराशी समान जदि को अनुपात पूर्व राशि उत्तराशि समान है तक ताके बोल एकक अनुपात एर पर लाइने देख तीन अनुपात चार ये अनुपात पूर्व राशि जो उत्तराशी जाए उत्तराशी जो पूर्व राशि जाए जो अनुपात पा से हल व्यस्त अनुपात एकदम शेष रोते जाओ तीन अनुपात पाँच और दुई अनुपात चार दुटो अनुपात आई अनुपात दुईटार मिश्र अनुपात निर्णय करते बला क्यों करते पूर्व राशिगुलो गुण करी तीन दुगुणे छय उत्तर राशिगुलो गुण करी चार पाचा बीस छय अनुपात बीस यहाँ की पे गल मिश्र अनुपात आर खेल करो लघु अनुपात पूर्व राशि छोट गुण अनुपात पूर्व राशि बड़ एकक अनुपाते उभय राशि छोट समान व्यस्त अनुपात राशिगुलो तरह स्थान परिवर्तन कर पूर्व राशि उत्तराशी जाए उत्तराशि पूर्व राशि जाए मिश्र अनुपात पूर्व राशिगुलो गुण है और उत्तराशिगुलो गुण है और नतून एक अनुपात पा जाए मन अनुपात संक्रांत छोटो छोटो समस्यागुलो तुम्हारा करते पर तेल ए बार चलो बर कैकटा समस्या समाधान करी तुम्हारे दुई दशमिक एक दस नम्बर प्रश्न सबाई देखो दस नम्बर प्रश्न कि आज पिता पुत्र बस अनुपात चौदह अनुपात तीन पितार बस छाप्पन्न बचर तुम्हें बेर करते बोले पुत्रे बस कत मे पुत्रे बस जानिना पुत्रे बस बेर करते हम कि भाव करते अनुपात सहाज्य नहीं करते एखे हमें पुत्रे बस जानी ना मन कर लम पुत्रे बस क बचर और हमारे देवा पिता पुत्रे बस अनुपात चौदह अनुपात तीन 
আর আরও দেওয়া আছে পিতার বয়স ছাপ্পান্ন বছর তাহলে আমি প্রশ্নটাকে কিভাবে সাজাতে পারি চোদ্দ অনুপাত তিন সমান ছাপ্পান্ন অনুপাত ক এটাকে আমি যদি ডিভাইডেড বাই দিয়ে লিখি তাহলে কি লিখতে পারি চোদ্দ বাই তিন সমান ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড বাই ক এবার যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাবো চোদ্দ গুণন ক সমান তিন গুণন ছাপ্পান্ন তাহলে আমাকে বের করতে হবে ক এর মান কিভাবে পেতে পারি তিন গুণ ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড বাই চোদ্দ আমি লঘিষ্ঠ আকার করে কয়ের মান পেলাম বারো তাহলে ক কি ধরেছিলাম পুত্রের বয়স তাহলে পুত্রের বয়স কত পেলাম বারো বছর তাহলে এখানে আমার অনুপাতের অনু দুইটা রাশির অনুপাত দেওয়া ছিল আর একটা দেওয়া ছিল আর একটা অজানা ছিল তাহলে এরকম সমাধান আমার মনে হয় তোমরা করতে পারবে এবার আর একটা সমাধান দেখি তোমাদের বইয়ের তেরো নম্বর অঙ্কটা সবাই দেখো কোনো গহনার সোনার গহনার ওজন বিশ গ্রাম গহনায় সোনা ও খাদের অনুপাত তিন অনুপাত এক তোমাকে বলেছে গহনায় সোনার পরিমাণ কত এবং খাদের পরিমাণ কত তাহলে এখানে আগে প্রথমে আমাকে খেয়াল করতে হবে বের করার আগে মান বের করার আগে অনুপাত কত দেওয়া আছে সোনা ও খাদের অনুপাত দেওয়া আছে তিন অনুপাত এক তাহলে অনুপাতের রাশি এখানে দুইটা এই রাশি দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে পেয়ে গেলাম চার তাহলে চার ভাগে তিন ভাগ হচ্ছে গহনায় সোনার পরিমাণ চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে খাদের পরিমাণ সুতরাং আমরা বলতে পারি গহনায় সোনার পরিমাণ কত বিশের চার ভাগের তিন গ্রাম আমরা এটা কাটাকাটি করে কত গ্রাম পেলাম পনেরো গ্রাম আর গহনায় খাদের পরিমাণ বিশের চার ভাগের এক কাটাকাটি করে কত পেলাম পাঁচ গ্রাম তাহলে বিশ গ্রাম গহনায় সোনার পরিমাণ পেলাম পনেরো গ্রাম এবং খাদের পরিমাণ পাঁচ গ্রাম তাহলে এই তোমাদের যে সমস্যা দুটো আমি দেখালাম প্রথমটিতে ছিল অনুপাত দেওয়া এবং একটি রাশি দেওয়া ছিল আর একটা অজানা ছিল এভাবে করে আমরা বের করলাম আর দ্বিতীয়টিতে কি ছিল মোট ওজন দেওয়া আছে আর অনুপাত দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম অনুপাতের রাশিগুলো যোগ করে মোট থেকে কত ভাগের কত এই প্রতিটা ভাগ আমরা বের করলাম সেখান থেকে সোনার পরিমাণ এবং খাদের পরিমাণ নির্ণয় করলাম আমার মনে হয় অনুপাত সংক্রান্ত এই জাতীয় যে কোনো সমস্যা তোমরা সমাধান করতে পারবে এবার আমরা অনুপাত সংক্রান্ত একটি সৃজনশীল সমাধান নিয়ে আলোচনা করি ধরো দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ অনুপাত ছয় প্রথমটি দাম দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার টাকা তোমাকে ক নম্বরে বলল দুইটা অনুপাত দেওয়া আছে তাদের মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে খ নম্বরে বলেছে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম নির্ণয় করতে বলেছে গ নম্বর মূল্য বৃদ্ধির পর যদি প্রথম কম্পিউটারের দাম পাঁচ হাজার টাকা বেড়ে যায় তখন তাদের দামের অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে এবং প্রাপ্ত অনুপাতটি কি ধরনের সেটা নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে ক নম্বরে আমরা যাই ক নম্বরে বের করতে বলেছে মিশ্র অনুপাত তোমাদেরকে যে বিভিন্ন প্রকার অনুপাতের প্রকারভেদ দেখালাম সেখানে আমি দেখিয়েছি মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করার পদ্ধতি কি করব পূর্ব রাশিগুলোর গুণ করব পূর্ব রাশি কি কি আছে পাঁচ ও সাত তাহলে কত পেলাম পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর উত্তরাশি কত আছে ছয় এবং নয় ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে নির্ণয় মিশ্র অনুপাত আমরা কত কত পেয়ে গেলাম পঁয়ত্রিশ অনুপাত চুয়ান্ন এবার খ নম্বরে চেয়েছে কি প্রদত্ত তথ্যের আলাকে দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম নির্ণয় করো দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি ঠিক আমরা পিতা পুত্রের অঙ্কটা যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবে করব দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম দেওয়া আছে ধরে নিলাম ধরে নিলাম মনে করলাম ক টাকা আমরা এটা জানি না আর আমাদের দেওয়া আছে দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় আর প্রথমটির দাম দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে ঠিক আমরা ওই পিতা পুত্রের অঙ্কটার মতো সাজাতে পারি প্রশ্ন মতো কী লিখতে পারি প্রথমটির দাম অনুপাত ক সমান পাঁচ অনুপাত ছয় তাহলে ডিভাইডেড বাই কীভাবে অনুপাতকে আমরা ভগ্নাংশ বানাতে পারি কিভাবে বানাতে পারি প্রথমটির দাম ডিভাইডেড বাই ক সমান পাঁচ বাই ছয় তাহলে পঁচিশ হাজার ডিভাইডেড বাই ক সমান পাঁচ বাই ছয় এবার যদি আর গুণন করি আর গুণন করে আমরা কি পাই ক গুণন পাঁচ সমান পঁচিশ হাজার গুণ ছয় তাহলে ক এর মান কিভাবে করতে পেতে পারি পঁচিশ হাজার গুণ ছয় তাকে ভাগ করতে হবে পাঁচ দিয়ে করে আমরা পেয়ে গেলাম তিরিশ হাজার তাহলে দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম কত পেলাম তিরিশ হাজার তাহলে আমার এখানে কি কি তথ্য ছিল এক ছিল দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত আর এক ছিল প্রথমটির দাম 
এবং দ্বিতীয়টি দাম ধরে আমি প্রশ্ন মতে সাজিয়ে নিয়ে আমি অজানা রাশিটা নির্ণয় করলাম এবং অজানা রাশিটাই ছিল দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম এবার গ নম্বরে কোশ্চেনে ছিল একটু দেখি আমরা গ নম্বরে ছিল দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম যদি পাঁচ হাজার টাকা বেড়ে যায় তখন তাদের দামের অনুপাত বের করতে বলেছিল মনে করলাম পাঁচ হাজার টাকা বাড়ার পর দ্বিতীয় প্রথম কম্পিউটারের দাম তাহলে কত হলো পঁচিশ হাজারের সাথে আরও পাঁচ হাজার যোগ করলে তিরিশ হাজার আর দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম পেয়েছিলাম আমরা কত তিরিশ হাজার তাহলে দাম বাড়ার পর আমরা অনুপাত নির্ণয় করলে কত পাবো তিরিশ হাজার অনুপাত তিরিশ হাজার আমরা যদি লঘিষ্ট আকারে করি তাহলে পেয়ে যাবো এক অনুপাত এক তাহলে আমাদের প্রাপ্ত অনুপাতটা কেমন অনুপাত একক অনুপাত কারণ আমরা জানি একক অনুপাতে উত্তরাশি ও পূর্বরাশি কি সমান তাদের মান সমান তাহলে আমার মনে হয় তোমরা এ জাতীয় সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবার একটু দেখি আমি শিখালাম এবার দেখি তোমরা এর কি উত্তর পারো তিন অনুপাত পাঁচ এই অনুপাতের পূর্বরাশি কত হ্যাঁ তোমরা ঠিক বলেছ পূর্বরাশি তিন নয় অনুপাত পাঁচ এটার উত্তরাশি কত হ্যাঁ ঠিকই বলেছ উত্তরাশি পাঁচ সাত অনুপাত পাঁচের ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত কি করতে হবে পূর্বরাশিকে উত্তরাশিতে নিতে হবে এবং উত্তরাশিকে পূর্বরাশিতে নিতে হবে তাহলে কত পাঁচ অনুপাত সাত এবার দুইটা অনুপাত আছে এর মধ্যে কোনটা লঘু অনুপাত কোনটা গুরু অনুপাত সাত অনুপাত আট এখানে পূর্বরাশি ছোট সুতরাং এটা কি লঘু অনুপাত আর নয় অনুপাত তিনে পূর্বরাশি নয় এটা বড় সুতরাং এই অনুপাতটা গুরু অনুপাত এবার দেখো এখানে আমি দুইটা অনুপাত লিখেছি এদের মিশ্র অনুপাত কত মিশ্র অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করব পূর্বরাশিগুলো গুণ করব এবং উত্তরাশিগুলো গুণ করব তাহলে চার ছয় চব্বিশ পূর্বরাশির গুণ ফল আর তিন আটা চব্বিশ উত্তরাশির গুণ ফল তাহলে নির্ণয় মিশ্র অনুপাত কত চব্বিশ অনুপাত চব্বিশ এরপর কোশ্চেনটা একটু আছে উহা কেমন অনুপাত তাহলে চব্বিশ অনুপাত চব্বিশ এটাকে আমরা কি লিখতে পারি কি লিখতে পারি এক অনুপাত এক এটা কেমন অনুপাত এটা একটা একক অনুপাত তাহলে আমার মনে হয় তোমরা অনুপাত সংক্রান্ত যে কোনো ছোট সমস্যা বলি বা বড় সমস্যা বলি সব করতে পারবে তাহলে আমরা চলো এবার সবাই একটু বাড়ি কাজটা লিখে নেই অনুশীলনী দুই দশমিক একের এগারো ও বারো নাম্বার অঙ্ক তোমরা সবাই বাড়ি কাজ করবে আজ এ পর্যন্তই থাক সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সবাই নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ